আসসালামু আলাইকুম সবাইকে প্রীতি ও শুভেচ্ছা সবাই আশা করি নিজেরা সচেতন থাকছেন এবং অন্যদেরকে সচেতন হতে উৎসাহ দিচ্ছেন বর্তমানে আমরা একটি বেশ কঠিন মুহূর্ত পার করছি তো এই কঠিন মুহূর্ত আমাদের প্রত্যেকেরই অত্যন্ত সচেতনতার সাথে জীবন যাপন করা উচিত আর শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে এখন আমি কিছু কথা বলবো শিক্ষার্থীরা তোমরা যারা বাড়িতে বসে অবসর কাটাচ্ছ অলসভাবে দিন কাটাচ্ছ এই অলসভাবে দিন না কাটিয়ে একটু অ্যাক্টিভ হওয়ার চেষ্টা করো একটু লেখাপড়া করো তারপর ধর্ম চর্চা করো তো সব মিলাই একটা সুন্দর প্রোয়াক্টিভ জীবন যাপন করো আর তার সাথে সাথে আমাদের এডুকার আইডিয়াল স্কুলের ইউটিউব চ্যানেলের সাথে সংযুক্ত হয়ে মাঝে মধ্যে কিছু লিসন শিখে নিতে পারো তার প্রচেষ্টা হিসেবে আজকে আমি মোহাম্মদ তহিদুল ইসলাম সহকারী শিক্ষক গণিত বিভাগ এডুকার আইডিয়াল স্কুলের পক্ষ থেকে সবাইকে আমার ক্লাসে স্বাগত জানাচ্ছি আশা করি সবাই এখান থেকে অনেক অনেক উপকৃত হবে তো এখন আমরা তোমাদের বইয়ের নবম দশম শ্রেণীর সতেরো অধ্যায় অর্থাৎ পরিসংখ্যান নিয়ে আলোচনা করব এই পরিসংখ্যান অধ্যায় থেকে প্রায় তেরো থেকে পনেরো মার্ক এসএসসি পরীক্ষায় যে কোনো পরীক্ষায় কমন পাওয়া যাবে তো অতএব এই অধ্যায়টা গুরুত্ব দিক দিয়ে সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ তো আসো আমরা এখন পরিসংখ্যান বিষয়ে ক্লাস করি পরিসংখ্যান অধ্যায় নিয়ে যে আলোচনা করব পরিসংখ্যান অধ্যায়টি হচ্ছে সতেরো অধ্যায়ে পরিসংখ্যান অধ্যায় তো এই পরিসংখ্যান অধ্যায় সম্পর্কে ভালো করে জানার আগে আমি একটু শিক্ষার্থীদের বলি এখন করোনার প্রকোপ থেকে আমাদেরকে রক্ষা পেতে হলে বারবার পনেরো মিনিট বিশ মিনিট অন্তর অন্তর গরম পানি খেতে হচ্ছে তো গরম পানি আর পরিসংখ্যানের সাথে সুন্দর একটি মিল রয়েছে তো আমরা সবাই একটু খেয়াল করি এই গরম পানি তো গরম পানি বলতে আসলে গড়েতে গড় মতে মধ্য পথে প্রচুর আর নির্ণয় অর্থাৎ আজকে আমরা পরিসংখ্যানে গরম পানি খাব পরিসংখ্যানের গরম পানি খাবো সেটা হচ্ছে গড় মধ্য প্রচুর গড়তে গড় গড় মতে মধ্য পথে প্রচুর নীতি নির্ণয় করব অর্থাৎ গড় মধ্য প্রচুর নির্ণয় করব তো আমরা এই পরিসংখ্যান আলোচনা করার আগে পরিসংখ্যান সম্পর্কে ধারণা লাভের আগে কিছু তথ্য আমাদেরকে জানতে হবে সেই তথ্যগুলো বর্তমান বিশ্ব এখন তথ্যের বিশ্ব একটা বিশ্ব গ্রামে পরিণত হয়েছে এখানে সব কিছু উন্মুক্ত একটা ডিজিটাল মাধ্যমের মধ্য দিয়ে সুসম্পন্ন আছে এই বিশ্ব গ্রামের প্রধান সম্পদ বা জ্ঞান প্রধান সম্পদ হচ্ছে জ্ঞান আর এই জ্ঞানটা পাচ্ছে আমরা হচ্ছে যে কোনো তথ্য থেকে তো প্রথমে পরিসংখ্যান সম্পর্কে জানতে হলে আমাদেরকে তথ্য সম্পর্কে শিখতে হবে তথ্য কি আমরা তথ্য বলতে যে কোনো বিষয়ে অর্জিত জ্ঞানকে বুঝি যে কোনো বিষয়ে অর্জিত জ্ঞানকে বুঝি তো কেমন জ্ঞান এই মনে করলাম হচ্ছে বাংলাদেশের গত গত বছরে দুই হাজার উনিশ আঠারো উনিশ সেশনে প্রায় পনেরো হেক্টর জমিতে কুষ্টিয়াতে তরমুজ চাষ করা হয়েছে এই যে একটা সংখ্যা একটা জ্ঞান অর্জন করলাম এই জ্ঞানটাই একটা তথ্য এই তথ্য আবার দুই প্রকার একটা হচ্ছে প্রাথমিক তথ্য আর একটা হচ্ছে মাধ্যমিক তথ্য প্রাথমিক তথ্য এবং হচ্ছে মাধ্যমিক তথ্য প্রাথমিক তথ্যটা কি প্রাথমিক তথ্যটা হচ্ছে একদম উৎস থেকে উৎসের নিজে গিয়ে তথ্যটা যদি সংগ্রহ করা হয় তখন সেটা হবে হচ্ছে প্রাথমিক তথ্য আর মাধ্যমিক তথ্যটা হচ্ছে উৎস বাদের দ্বিতীয় কোনো মাধ্যম থেকে যদি আমরা তথ্য সংগ্রহ করি সেটাকে বলা হবে হচ্ছে মাধ্যমিক তত্ত্ব যদি ক্লিয়ার না হয় তাহলে আমরা আর একটু ভালোভাবে সচেতন হতে পারি সচেতন ভালোভাবে শিখতে পারি যেমন কোন একজন ব্যক্তি তরমুজ চাষ করেছে তো তরমুজ যিনি চাষ করেছেন সেই কৃষকের কাছে গিয়ে যদি তথ্য সংগ্রহ করা হয় তাহলে সেটা হবে হচ্ছে প্রাথমিক তত্ত্ব আর তরমুজ কিনে নিয়ে আসে অন্য কেউ বাজারে বিক্রি করছে সেই বাজারে যিনি বিক্রি করছেন তার কাছ থেকে যদি তথ্য সংগ্রহ করি তাহলে সেটা হবে হচ্ছে মাধ্যমিক তত্ত্ব এর পরিসংখ্যান 
সংখ্যা ভিত্তিক তথ্য নিয়ে কাজ করে এখন এই সংখ্যা ভিত্তিক তথ্যকে উপাত্ত বলা হয় সংখ্যা ভিত্তিক তথ্যকে উপাত্ত বলা হয় আর এই উপাত্তকে শ্রেণীবিন্যাস্ত করে সুসংগৃহীতভাবে সুবিন্যাস্তভাবে উপস্থাপন করে প্রক্রিয়াজাতকরণের মাধ্যমে যে কাজটা করা হয় এটাই হচ্ছে পরিসংখ্যান এটাই হচ্ছে পরিসংখ্যান তো সংখ্যা ভিত্তিক তথ্যকে উপাত্ত বলে উপাত্ত হচ্ছে দুই প্রকার উপাত্ত দুই প্রকার একটা হচ্ছে বিন্যস্ত উপাত্ত আর একটা হচ্ছে অবিন্যস্ত উপাত্ত আমি কিছু সংখ্যা লিখি এর থেকে আমরা ধারণা পাবো দশ বিশ পনেরো তেরো চোদ্দ পঁচিশ এই যে সংখ্যাগুলো লিখলাম এগুলো প্রত্যেকে এই সংখ্যা ভিত্তিক তথ্য অর্থাৎ এগুলো উপাত্ত এই উপাত্তগুলো দেখা যাচ্ছে দশ বিশ পনেরো তেরো চোদ্দ পঁচিশ এলোমেলো আছে এই এলোমেলো সংখ্যাগুলোকে অবিন্যস্ত উপাত্ত বলা হয় আর এইগুলো যদি আমরা সুসংগঠিত ভাবে লেখি দশ তেরো চোদ্দ পনেরো এভাবে সুবিন্যস্ত ভাবে একটা নির্দিষ্ট প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে সুবিন্যস্ত ভাবে সাজিয়ে লেখি তাহলে এটা হবে হচ্ছে বিন্যস্ত উপাত্ত তাহলে উপাত্ত দুই প্রকার একটা হচ্ছে বিন্যস্ত উপাত্ত আর একটা হচ্ছে অবিন্যস্ত অবিন্যস্ত উপাত্ত হচ্ছে এলোমেলো থাকে আর বিন্যস্ত উপাত্ত একটা নির্দিষ্ট নিয়ম অনুসারে সাজানো থাকে এখন এই উপাত্তকে ব্যবহার করে অনেক সমস্যার সমাধান করা সম্ভব তো এই উপাত্ত গুলোকে যদি আরো বিভিন্ন ভাবে বিভক্ত করা সম্ভব হচ্ছে এই উপাত্তের মধ্যে গুণবাচক উপাত্ত থাকে এবং সংখ্যা ভিত্তিক উপাত্ত থাকে যদি উপাত্তগুলো সংখ্যা ভিত্তিক হয় তখন সেটা প্রকাশ করার জন্য আমাদের একটা চলকের প্রয়োজন হয় তখন তাকে চলকের প্রয়োজন হয় এই চলক অর্থাৎ এই যে যে সংখ্যা ব্যবহার করলাম উপাত্তগুলো লেখার কারণে এই প্রত্যেকটি সংখ্যা চলকের মান নির্দেশ করে চলক হচ্ছে দুই প্রকার একটা হচ্ছে বিচ্ছিন্ন চলক আর একটা হচ্ছে অবিচ্ছিন্ন চলক বিচ্ছিন্ন চলক এবং হচ্ছে অবিচ্ছিন্ন চলক এখন বিচ্ছিন্ন চলকটা কি বিচ্ছিন্ন চলক হচ্ছে সেই সমস্ত চলক যাদের মান যে শুধুমাত্র পূর্ণ সংখ্যা দ্বারা প্রকাশ করা হয় বিচ্ছিন্ন চলক হচ্ছে শুধুমাত্র পূর্ণ সংখ্যা দ্বারা প্রকাশ করা হয় আর যে চলকের মান যে কোনো ধরনের সংখ্যা হতে পারে তাদেরকে অবিচ্ছিন্ন চলক বলা হয় যেমন বিচ্ছিন্ন চলকের ক্ষেত্রে উদাহরণ জনসংখ্যা আমাদের বাসায় আমার বাবা আছে মা আছে আমার ছোট্ট চার বছরের একটা কন্যা আছে তাহলে এদেরকে কিন্তু আমি আড়াইজন বলতে পারি না এদেরকে যে কোনো ভাবে প্রকাশ করতে পারে না আমাকে বলতে হলে পূর্ণাঙ্গ ভাবে বলতে হবে তিনজন আছে তো এই যে সকল সংখ্যাকে অর্থাৎ যে সকল জিনিসকে যে সকল চলককে পূর্ণ সংখ্যা দ্বারা প্রকাশ করা যায় তাদেরকে বিচ্ছিন্ন চলক বলে আর হচ্ছে কোনো জিনিসের তাপমাত্রা উচ্চতা তারপরে দৈর্ঘ্য এসব জিনিসকে যে কোনো পূর্ণ সংখ্যা যে কোনো সংখ্যা দ্বারা প্রকাশ করা যায় সেই জন্য এগুলো হচ্ছে অবিচ্ছিন্ন চলক এখন আমরা চলে আসব তথ্য উপাত্ত নিয়ে আরো অন্যান্য ব্যাপারগুলোর ক্ষেত্রে তো তথ্য ক্ষেত্রে প্রথমে যে জিনিসটা খেয়াল করতে হবে যে শ্রেণী বিন্যাস করা বা বিন্যস্ত করা বা সারণি তৈরি করা এখন সারণিটা কি সারণি হচ্ছে কোনো উপাত্ত সংখ্যা ভিত্তিক উপাত্তকে সুন্দর করে সুবিন্যস্ত ভাবে যদি সাজিয়ে টেবিল আকারে লেখা হয় তাহলে তাকে বলা হবে হচ্ছে সারণীকরণ এর সারণীকরণ করতে গেলে আমাদেরকে যে উপাত্তগুলো দেয়া থাকবে সেই উপাত্ত নিয়ে কাজ করতে হবে আমরা উপাত্তর মধ্যে দেখি দশ বিশ তিরিশ চল্লিশ পঞ্চাশ ষাট সত্তর নব্বই এরকম সংখ্যা ভিত্তিক কিছু উপাত্ত আছে এই উপাত্ত থেকে প্রথমে সারণীভুক্ত করার জন্য আমাদের যে জিনিসটা প্রয়োজন সেটা হচ্ছে প্রথমেই পরিসর নির্ণয় করতে হবে তো পরিসর নির্ণয় করতে হলে আমাদেরকে ওই যে উপাত্তগুলো আছে সেই উপাত্তগুলোর মধ্যে সর্বোচ্চ সংখ্যা বের করতে হবে সর্বোচ্চ সংখ্যা সর্বোচ্চ সংখ্যা এখানে হচ্ছে নব্বই আর সর্বনিম্ন সংখ্যা সর্বনিম্ন সংখ্যা সর্বনিম্ন সংখ্যাটা হচ্ছে দশ এখন একটু খেয়াল করি এই সর্বোচ্চ সংখ্যা থেকে সর্বনিম্ন সংখ্যা বিয়োগ করে তার সাথে যদি এক যোগ করি তাহলে যে সংখ্যাটা পাওয়া যাবে সেটা হবে হচ্ছে আমাদের পরিসর যে উপাত্তগুলো দেয়া থাকবে সেই উপাত্তগুলোর মধ্য থেকে প্রথমে সর্বোচ্চ সংখ্যা এবং সর্বনিম্ন সংখ্যা বের করে সর্বোচ্চ সংখ্যা থেকে সর্বনিম্ন সংখ্যা বিয়োগ করে তার সাথে যদি এক যোগ করি তাহলে যে সংখ্যাটা পাওয়া যাবে এটাকে আমরা পরিসর বলি তারপরে পরিসর নির্ণয় হয়ে গেল হয়ে যাওয়ার পরে যে জিনিসটা আমাদের বেশি প্রয়োজন সেটা হচ্ছে শ্রেণী ব্যবধান এই শ্রেণী ব্যবধানটা হচ্ছে 
শ্রেণী ব্যবধানটা প্রশ্নে হয় বলে দেয়া থাকবে অথবা আমাদেরকে একটা নির্দিষ্ট মান ধরে নিতে হবে শ্রেণী ব্যবধান 5 হতে পারে 10 হতে পারে 15 হতে পারে 20 হতে পারে তো এরকম আমাদের নির্দিষ্ট একটা ধারণা থাকতে হবে যে শ্রেণী এই যে পরিসর পালাম পরিসর 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 কে যদি শ্রেণী শ্রেণী ব্যবধান পরিসর কে শ্রেণী ব্যবধান দ্বারা যদি ভাগ করি তাহলে শ্রেণী সংখ্যা পাব শ্রেণী সংখ্যা পাওয়া যাবে শ্রেণী সংখ্যা তো প্রথমে সর্বোচ্চ সংখ্যা থেকে সর্বনিম্ন সংখ্যা বিয়োগ করে এক যোগ করে পরিসর বের করেছি তারপরে শ্রেণী ব্যবধান ইচ্ছা মতো 5 10 15 এইভাবে নিয়ে এই পরিসরকে ভাগ করেছি ভাগ করলে যে জিনিসটা পাওয়া যাবে সেটা হচ্ছে শ্রেণী সংখ্যা এখান থেকে প্রশ্নে যে কোনো দুটো জিনিস দেয়া থাকলো অন্য বাকিটা বের করা যাবে যদি পরিসর আর শ্রেণী সংখ্যা দেয়া থাকে তাহলে শ্রেণী ব্যবধান বের করা যাবে আর যদি পরিসর এবং শ্রেণী সংখ্যা দেয়া থাকে তাহলে শ্রেণী ব্যবধান বের করা যাবে আর পরিসর শ্রেণী ব্যবধান দেয়া থাকলে শ্রেণী সংখ্যা বের করা যাবে আরো একটা ব্যাপার বের করা যাবে যদি শ্রেণী ব্যবধান এবং শ্রেণী সংখ্যা দেয়া থাকে তাহলে পরিসর সমান শ্রেণী ব্যবধান গুণ শ্রেণী সংখ্যা এখান থেকে আমরা সূত্র থেকে এই সূত্র থেকে তিনটা জিনিস বের করা সম্ভব পর্যায়ক্রমে মান অনুসারে তো প্রথমে উপাত্ত নিয়ে কাজ করতে হলে প্রথমে যে জিনিসটা করতে হলো আমাদেরকে পরিসর বের করতে হলো শ্রেণী ব্যবধান বের করতে হলো শ্রেণী সংখ্যা বের করতে হলো এখন এই শ্রেণী সংখ্যা যদি আমাদের কোনো সময় যদি ভগ্নাংশ আসে অর্থাৎ এরকম আসে মনে করলাম 6.2 এরকম যদি দশমিক যুক্ত কোনো সংখ্যা আসে শ্রেণী সংখ্যা কখনো ভগ্নাংশ হতে পারে না সেই ক্ষেত্রে আমরা কি করব সেই ক্ষেত্রে আমরা করব এখানে যে সংখ্যাটা থাকবে তার পরবর্তী পূর্ণ সংখ্যাটা ব্যবহার করব অর্থাৎ শ্রেণী সংখ্যা হবে তখন 7 অর্থাৎ সব সময় এখানে খেয়াল রাখতে হবে এখানে যদি দশমিক যুক্ত কোনো সংখ্যা আসে তাহলে দশমিকের আগে যে সংখ্যাটা থাকে সেই সংখ্যার পরের পূর্ণ সংখ্যা ব্যবহার করতে হয় শ্রেণী সংখ্যা হিসাবে তো আমরা প্রথম থেকে আরেকবার একটু রিপিট করি প্রথমে পরিসর বের করতে হলে সর্বোচ্চ সংখ্যা থেকে সর্বনিম্ন সংখ্যা বিয়োগ করে তার সাথে এক যোগ করব যোগ করলে পরিসর পাবো পরিসরকে শ্রেণী ব্যবধান দ্বারা ভাগ করলে শ্রেণী সংখ্যা পাবো অথবা পরিসরকে শ্রেণী সংখ্যা দ্বারা ভাগ করলে শ্রেণী ব্যবধান পাবো অথবা শ্রেণী সংখ্যা এবং শ্রেণী ব্যবধান গুণ করলে পরিসর পাবো শ্রেণী সংখ্যা কখনোই দশমিক যুক্ত সংখ্যা হয় না অর্থাৎ সব সময় পূর্ণ সংখ্যা হয় যদি দশমিক যুক্ত কোনো সংখ্যা আসে তাহলে প্রথম যে ডিজিট থাকে তার পরবর্তী পূর্ণ সংখ্যাটা নিতে হয় এখন এগুলো শিখলাম শেখার পরে আমরা সুন্দর করে এখন ট্যালি চিহ্ন সম্পর্কে ধারণা লাভ করব তো ট্যালি চিহ্ন সম্পর্কে আমাদের ধারণা লাভ করতে হলে কোন শ্রেণীতে কতজন শিক্ষার্থী আছে বা গণসংখ্যা কত এইটা বের করার জন্য যেই চিহ্ন ব্যবহার করা হয় সেই চিহ্নকে ট্যালি চিহ্ন বলা হয় অর্থাৎ কোন শ্রেণীতে কতজন শিক্ষার্থী আছে কতজন লোক আছে অথবা কত গণসংখ্যা এইটা বের করার জন্য যে চিহ্ন ব্যবহার করা হয় সেই চিহ্নকে ট্যালি চিহ্ন বলা হয় তো ট্যালি চিহ্ন আমরা এইভাবে খেয়াল করি প্রথমে লিখি মনে করি এইভাবে 10 থেকে 15 তারপরে হচ্ছে এই 16 থেকে 20 সরি 16 থেকে 19 তারপরে 20 থেকে 25 এরকম আছে তো এখানে যে উপাত্তগুলো দেয়া থাকবে সেই উপাত্তগুলো গণনা করে দেখতে হবে 10 এবং 15 এর মাঝে কয়টা উপাত্ত আছে 10 এবং 15 এর মাঝে কয়টা সংখ্যা আছে 10 এবং 15 এর মাঝে মনে করলাম পাঁচটা সংখ্যা আছে কয়টা সংখ্যা আছে পাঁচটা তাহলে 1 2 3 4 পাঁচটার বেলায় এইভাবে ক্রস এ দাগ দিতে হয় তাহলে এইভাবে দেখতে হবে 10 এবং উপাত্তগুলোর মধ্যে যদি 10 এবং 15 এর মাঝে অথবা 10 এবং 15 সহ মোট কয়টা সংখ্যা আছে সেই সংখ্যা গণনা করে দেখতে হবে দেখার পরে যে কয়টা থাকবে সেই কয়টা দাগ প্রতি পাঁচটার বেলায় পাঁচটার বেলায় দশটার বেলায় পনেরোটার বেলায় বিশটার বেলায় এরকম ক্রসে দাগ দিতে হবে এখানে লিখেছি তো পাঁচটা সেই জন্য গণসংখ্যা হবে পাঁচ আবার এখানে এখানে ক্ষেত্রে ষোলো থেকে উনিশ এই দুটো সহ এর মাঝখানে মন করলাম তিনটা আছে কয়টা আছে তিনটা তাহলে এক দুই তিন তাহলে এখানে হবে তিন তাহলে ট্যালি এবং গণসংখ্যা একই ধরনের জিনিস এই ট্যালি চিহ্নতে যতগুলো দাগ থাকবে গণসংখ্যা ঠিক তত হবে আচ্ছা এবার গণসংখ্যা চলে গেল এর পরে হচ্ছে ক্রমজদিত গণসংখ্যা কি শিখবো ক্রমজদিত গণসংখ্যা তো এখানে মন করলাম দুই 
তারপরে মন কলাম আছে 6 তারপরে 7 এখন ক্রমোজোজিত গণসংখ্যা যেটা এই ক্রমোজোজিত গণসংখ্যা বের করতে হলে আমাদের কি একটু খেয়াল রাখতে প্রথমে যেই গণসংখ্যাটা থাকে সেই গণসংখ্যাটা সরি সেই গণসংখ্যাটা এখানে লিখলাম লেখার পরে এভাবে সুন্দর করে দেখেন 3 আর 5 যোগ করলে 8 হয় 8 আর 2 যোগ করলে 10 হয় 10 আর 6 যোগ করলে 16 হয় 16 আর 7 যোগ করলে 23 হয় এইভাবে ক্রমোজোজিত গণসংখ্যা নির্ণয় করতে হয় তাহলে আরেকবার খেয়াল করি প্রথমে যে গণসংখ্যা আছে সেভাবে পরে ধাপে লিখেছি তারপরে এইভাবে কোণা কোণি ভাবে যোগ করে দিয়েছি 5 আর 3 যোগ করে 8 8 আর 2 যোগ করে 10 10 আর 6 যোগ করে 16 16 আর 7 যোগ করে 23 তাহলে আমরা এইভাবে ডেলি চিহ্ন গণসংখ্যা এবং ক্রমোজোজিত গণসংখ্যা নির্ণয় করতে পারবো তো এখন আমাদেরকে একটু অন্য কাজ করতে হবে সেই কাজগুলো হচ্ছে গড় সম্পর্কে একটু আগে আমি বলেছিলাম যে গরম পানি খেতে হবে বারবার তো এই অধ্যায় থেকে ভালো করে শিখতে হলে গরম পানি খাওয়া শিখতে হবে কিভাবে এখন আমরা শিখব হচ্ছে গড় নির্ণয় তো গড় নির্ণয় করতে হলে আমাদের যে সকল উপাত্ত দেয়া থাকবে সেই উপাত্তগুলো যোগ করতে হবে উপাত্তগুলো যোগ করতে হবে গড় সমান উপাত্তগুলোর উপাত্তগুলোর সমষ্টি উপাত্তগুলোর সমষ্টি নির্ণয় করতে হবে এবং উপাত্তের সংখ্যা উপাত্তের সংখ্যা সংখ্যা আচ্ছা আমার যতগুলো উপাত্ত দেয়া থাকবে সেই উপাত্তগুলো থেকে যদি কোনো ট্যালি আকারে বা কোনো ছক আকারে বা কোনো টেবিল আকারে কোনো উপাত্ত না দেখে দেয়া থাকে শুধুমাত্র উপাত্ত দেয়া থাকে এলোমেলো অবিন্যস্ত যেভাবেই থাক সেই উপাত্তগুলো সুন্দর করে আমাদেরকে যোগ করতে হবে যোগ করলে সেগুলোকে উপাত্তগুলো সমষ্টি পাওয়া যাবে এই উপাত্তগুলো যোগ করব মনে করলাম উপাত্তগুলো যোগ করে 5000 হয়েছে এখন মোট কতগুলো উপাত্ত ছিল মোট কয়টা উপাত্ত ছিল এই মোট কতগুলো উপাত্ত ছিল এইটা দ্বারা যদি মনে করলাম যে 40 ছিল মোট শিক্ষার্থী সংখ্যা ছিল 40 বা মোট লোক সংখ্যা বা মোট উপাত্তের সংখ্যা ছিল 40 তো এই 40 দ্বারা যদি আমরা 5000 কে ভাগ করি তাহলে যে মানটা আসবে সেটা হবে হচ্ছে গড় তাহলে গড় নির্ণয় সাধারণ সূত্র হচ্ছে উপাত্তগুলোর সমষ্টি ভাগ আছে উপাত্তের সংখ্যা এইটো গেল গড় নির্ণয়ের সাধারণ সূত্র এরপরে গড় নির্ণয়ের আরেকটা পদ্ধতি আছে সেটাকে বলা হয় সহজ পদ্ধতি বা সংক্ষিপ্ত পদ্ধতি তো আমরা সেই পদ্ধতিতে যাওয়ার আগে আরেকটু অন্য পড়া শিখে নিব সেটা হচ্ছে বলেছিলাম যে গরম পানির এত গড় নির্ণয় সূত্র বললাম এবার হচ্ছে মধ্যক নির্ণয় করব একটু মনোযোগ সহকারে খেয়াল করি আমরা প্রথমে 10 12 20 15 16 17 18 এরকম কতগুলো উপাত্ত দেয়া আছে বলল যে এই উপাত্তগুলোর মধ্যক নির্ণয় করো এই উপাত্তগুলোর মধ্যক নির্ণয় করো মধ্যক নির্ণয় খুব সহজ একটা ব্যাপার প্রথমত শিক্ষার্থীরা যে ভুলটা করে এইগুলোর মাঝের দিকে প্রথমে যে উপাত্তগুলো দেয়া আছে এই উপাত্তগুলো আসলে ভিন্নস্থ আছে না অভিন্নস্থ আছে এটা বিবেচনা করতে হবে এটা বিবেচনা না করে যদি মাঝখানের সংখ্যা নিয়ে করা হয় তাহলে সেই মধ্যকটা ভুল হবে প্রথমে আমাদেরকে সুন্দর করে যে কাজটা করতে হবে এই উপাত্তগুলোকে সুন্দর করে ভিন্নস্থ করতে হবে প্রথমে 10 তারপর আছে 12 তারপর 13 তারপরে 15 16 17 18 তারপরে 20 এরকম সুন্দর করে বিন্যস্ত করব এই বিন্যস্ত করার পরে এখন আমাদেরকে দেখতে হবে আসলে মোট কতটি উপাত্ত আছে 1 2 3 4 5 6 7 8 8 টা উপাত্ত আছে এখানে কয়টা উপাত্ত আছে 8 টা 8 সংখ্যাটা জোড় 8 সংখ্যাটা জোড় তাহলে এই 8 যেহেতু জোড় তাহলে সমান সংখ্যক জিনিস উভয় পক্ষ থেকে এদিকে তিনটা ওইদিকে তিনটা যদি বাদ দিই এদিকে তিনটা বাদ দিলাম এদিকে তিনটা বাদ দিলাম তাহলে মাঝামাঝি পাচ্ছি আমি দুইটা সংখ্যা মাঝামাঝি কয়টা সংখ্যা পাচ্ছি দুইটা সংখ্যা এই মাঝামাঝি যে দুইটা সংখ্যা পাচ্ছি 15 এবং হচ্ছে 16 এই দুটোর গড় হবে তখন হচ্ছে মধ্যকের মান অর্থাৎ যদি জোর সংখ্যক উপাত্ত থাকে জোর সংখ্যক উপাত্ত থাকলে উভয় পক্ষ থেকে সমান সংখ্যক বাদ দেওয়ার পরে মাঝখানে দুইটা সংখ্যা পাওয়া যাবে মাঝখানে দুইটা সংখ্যা পাওয়া যাবে সেই দুইটা সংখ্যার যোগফলকে দুই দ্বারা ভাগ করলে যে মানটা আসবে সেটা হবে হচ্ছে আমাদের মধ্য এখানে 31 31 কে দুই দ্বারা ভাগ করলে 15 অর্থাৎ 15.5 
पास इटा हवे मध्य ताहले आर बात टू ख्याल करे जो दी जे उपात्तों गुलो दिया था बे शेयु पत्तों जो दी जो शंका घाय ताहले उहाय पक्कूते के शुमन शंका शंका बात जार पड़े मास्कने दुचा शंका पाव जावे शेय दुचा शंका जोखपाल के दुई दारा भाग पोले मध्य पाव जावे एकोन जो दी एकाने आर टा शंका � जो दी नौटी हुए जाए, नौयर शाते एक जो करे, दूधारा भाग करे, ताले दश के दूधारा भाग करे पास होए, अखों पुधम थे के पास नंबर शंका गणना करे जेता हुए, एक दो तीन चार पास, पास नंबर शंका टा ए ए शोलो हवे तो खोर मोद्दो, ए शोलो हवे तो खोर मोद्दो, अथा बीजोर शंका उपातो थकले, ताशते एक जो करे दूधारा तोहर जोर शंका खुले ताके उन्होंने जोर बुले दूसरा भाग को ने पता है सार ये सार एवं पास नंबर पौधेर माने जो फल के दूसरा भाग को ले जेमान टा पौधा बे शेट्टा होगा उच्चे मुद्दों एको नाशी आम्रा प्रचुरोक निन्नाय रखते प्रचुरोक निन्नाय कोड़ो तो प्रचुरोक निन्नाय कोड़ते होले प्रचुर कथा टा प्रचुरोक प्रोचुर थे के प्रोचुर रॉक प्रोचुर थे के प्रोचुर रॉक तो प्रोचुर रॉक शब्द टाइप तो देखी प्रोचुर रॉक ये प्रोचुर रॉक के डिस्लेशन को ले पाया जाता है उसे प्रोचुर माने होते हैं उधिक शंका ओने बेशी तो ये ओने बेशी क्या मोन से बेशी मन पलम दाश पौनेरो दाश बारो तेरो ये आवार दाश आवार बीस एक एक � ये शंका गुलर मोते कौन शंका टा सबसे बेशी बार आसे सबसे बेशी बार आसे जेटा शेटा यहाँ पे आसे प्रोचुरो जो दी इखने गोलना करे दोष 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 एक दोष ही तीन बार आसे तले ये दोष सबसे बेशी शंका बार आसे शेजोनो दोष इखने प्रोचुरो दोष इखने प्रोचुरो तो प्योर शिक्षती आप राज प्रोचुरो शिक्लम अखोन आवार पुर्तुम थे के एक बार एक टू रिपीट कोरी शॉवर्स पता दूला एक टू मनोजोक शॉव करे सुन बे आम्रा शिक्षिलाम पुरिशंग का नोधा शिक्षिलाम पुरिशंग का ने पुर्तुम में तत्त्व शिक्लाम उपात्त शिक्लाम तार पड़े होते हैं चालक शिक्लाम तार पड़ा से गर्म पानी खावा शिक्लाम अर्थात गौर मध्य प्रोचुरोक निन्नाय शिक्लाम सरे निबाबुदान निन्नाय करा शिक्षिती तो आशा करी ये व्यापार गुलो शंपर के तुमरा भालो धरना लाभ करते पे रचो एवं ये गुलो भाषाई ये व्यापार गुलो काजे लगिए उनको गुलो प्रैक्टिस करने से स्टेप कर बे तो शवाई आवादे � आमादे देशेश परिस्थिति भालो है जाए, शवाय आवार पौर्मा व्यस्त जीवन जापन करते पड़ी, तो शवाय के अशंको अशंको धनवार अल्लाह हाफिज़